வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு செரி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பாலக்கீரை சூப் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாலக்கீரையில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து அனிமிக் பேஷண்ட் ரத்த சோகை உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகம் லைட்டாக வந்து பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன சைஸ் ஆனியன் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது லைட்டாக வதங்கட்டும் இதில் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது அதனால் இது வந்து நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துது இப்போது ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி அதை அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஓல பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் அரை தக்காளி அரிஞ்சு போட்டுக்கோங்க இதுவும் லைட்டாக வதங்கட்டும் இந்த கீரை வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அதாவது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து இது ரத்தத்தில் இருக்க சர்க்கரை அளவை ஒரே நிலையாக வச்சுக்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கிட்டேன்லாம் பாலக்கீரையில் வந்து விட்டமின் ஏ நிறையா இருக்கிறதுனால கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது கண்ணில் ஏற்படுற அரிப்பு இல்லாட்டி மாலை கண் நோய் இதெல்லாம் வந்து வராமல் தடுக்குது நான் வந்து பாலக்கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீரை எப்பயுமே வந்து ரொம்ப வதங்கக்கூடாது அதனால் வந்து இதை கொஞ்சம் வெந்து சுருங்கி வரட்டும் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப வந்து வதக்கிடாதீங்க கீரையை எந்த கீரையாக இருந்தாலுமே வந்து ரொம்ப வந்து குக் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப குக் பண்ணிட்டிங்களா அதில் இருக்க சத்துலாம் போயிடும் அதனால தான் இதில் புரோத சத்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இதய குழாய்களில் வர ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ பாருங்கள் கீரை வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் அடுப்பில் இருந்து எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இப்போ இது நல்லா ஆறுனதும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயை வந்து ஹீட் பண்ணி அதில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த பியூரே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் வந்து எந்த அளவுக்குன்னா நீங்கள் அந்த சூப் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நான் வந்து ஒன் கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய கிளாஸ் உங்களுக்கு வந்து தேவைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த சூப் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாலக்கீரை வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை ரெண்டு டீஸ்பூன் தண்ணியில் நல்லா கலந்து அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து சூப்புக்கு ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும் இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் ஏன்னா வந்து எல்லாமே நம்ம முன்னாடி குக் பண்ணது தான் ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் குக் ஆனால் போதும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு கொதி வந்துருச்சு ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் இன்னும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த பாலக்கீரை சூப்பை வந்து அடிக்கடி பண்ணி சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இது மேலே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் பாலக் சூப் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான சூப் ப்ளஸ் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கீரைனா கசப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நீங்கள் இன்னும் செரி சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற ரெசிபி வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் த